Hola mi gente linda, bienvenidos a Cocina Mamita, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo unos consejitos para el cabello, pero yo tengo bastantes consejos. Si este les gusta, yo les voy a traer más. Para comenzar usted necesita una penca de sábila, pero no se gasta toda la penca, solamente un poquito. Eh, lo que yo utilizo es más que todo la, la raspadura de las cáscaras y lo demás lo utilizo y les voy a traer la receta de lo que se llaman la carne, los trozos, los chicharrones de la sábila, yo hago otra cosa. Esto acá usted me lo va a ir, me lo va a sacar todo lo que pueda a la penca de la sábila, porque yo hago eso con un poquito de, de, de la penca, con un pedacito, yo hago todo lo que ustedes van a ver acá, pero yo les voy a hacer lo más que pueda para darles el consejo porque ustedes saben que yo tengo una cabellera bien grande y mi cabello me lo cortan dos veces al año eh, solamente mi cabello me lo arregla mi hija y nadie más porque yo no confío mucho en cualquier persona y mi cabello crece bastante pero yo me lo cuido así no padezco de caspa de esa ceborrea, ese granitos, no, no padezco de ninguna enfermedad en el cuero cabelludo, pero es porque yo me lo trato con productos naturales, no compro productos que cuestan una fortuna y no me dan ningún resultado como el que me lo da mis penquitas de sábila, yo tengo dos matas en el jardín, se miran así porque sabe que se trataron de el frío, la saqué muy temprano y me, el frío me las trató de matar, pero están bien. Todas estas, esto así, mire, la, la, usted va a rasparlas para que le, para aprovechar todito lo de la penca, lo que está pegado. Eh, esta me costó un poco porque como le digo que son las de mi jardín, ¿verdad? Lo que yo hago es, así las estoy sacando con una cuchara, pero eh, estas se sacan bien fácil con un cuchillo que no tiene filo. Así las saco yo cuando ellas están bien grandotas y, y gordas y verdecitas. Pero esta está bien, esto lo hago solamente para darles la idea, nada más. Usted va a raspar, raspar y raspar. Recuerde que en este video yo voy a utilizar solamente lo que está pegado. Lo voy a poner en el guacalito. Los chicharrones, les dije anteriormente, los voy a, a, a utilizar en otra receta que les traigo también de beneficio para la salud. Recuerde que estos videos son solicitados y siempre le van a salir tarde o temprano porque tenemos unas amiguitas que tienen una frente que ya está un poquito sin cabello y también otras amiguitas así que el cabello no les crece les crece solamente hasta el cuello y bien ralito y no les queda de otra nada más que cortarlo entonces pero siempre quieren que les crezca el cabello por A o por B eh, a veces queremos el cabello largo a veces no vamos a, a aquí lo que estoy haciendo es sacando todo lo que sea la... La, la liga, la babosidad, la gelatina, pero más que todo eh, la carne, te lo dije anteriormente, la estoy guardando, esa la ahorro y le, después les traigo otro secreto, pero si sí, a ustedes les gustan los uh, videos de belleza, porque como este canal tiene de todo, tiene eh, cocina y más, tiene consejos de belleza, tiene eh, de limpieza, aquí le estamos sacando, recuerden que me está costando un poquito, pero siempre la voy a sacar eh, hasta que la saque todita la, la, la carne eh, esta carnita se guarda la, la cómo se llama esta la, la, la pulpa se guarda y en el video antes antes de este en otro no el que el video que les voy a dar después de este ahí les voy a decir cómo cuidar la sábila y para que le dure también bastante pero en este solamente les voy a dar el consejo de cómo cuidarse el cabello. Recuerden que yo aquí ando limpiando la casa, ando cortando gramas sucias, este, la, la hierba mala de mi... Uh, ando arreglando el patio para sembrar mis cultivos, para mi... ¿Cómo se llama? Mis uh, tomates, mis ayotes. Recuerden que eso lo siembro todos los años, mi huerto. Ya le di algunos videos y, y le van a venir otro en cualquier momento. Mire, aquí ya tiene usted todo lo que vamos a sacar de esta penca. Como les dije que esta penca no, no estaba tan buena. Pero bueno, pasa algo. Estas pencas son bien baratas. Hasta menos de un dólar las consigue en las tiendas hispanas. También hay en, en cualquier parte. Pero en otras partes les cuesta por ahí por 3 dólares una penca. Pero si, si tiene una tienda hispana, por ahí busque las que siempre las tienen. 
eh, aquí esto, mire, esto es lo que se cuida. Esto es lo que yo me como, mire, esto que está acá. Pero así cuando, cuando no me la voy a comer y, y me lo quiero poner el cabello, solo agarro un pedacito de la penca y eso es lo que uso. Ya les voy a enseñar también con qué es lo que hago. Aquí vamos a, a ver qué es lo siguiente que sigue. Bueno, aquí está, mire, este es lo sobrante. Esto no tiene nada de, 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 lo, de, ¿cómo se llama? de la pulpa, de, lo, de los pedazos que están como cristales, que se ven así claritos. No, esto solamente es lo que raspé de la cáscara. Yo les quiero enseñar que tiene que sacarle todo provecho a, la, a las pencas. Acá nosotros lo vamos a, a licuar. Eh, ya va a ver que, que es bien fácil esta, o sea, esta maquinita por ser pequeña porque es bien fácil. No, no me gusta utilizar un, un gran traste para una, un video pequeño. Aquí tiene ya, miren, me la va a moler. Ya ve bien, esto se hace para aquellas personas que no les gusta que le queden ese migajerito que parece caspa. Eso le queda cuando en el cabello, después de que uno se la aplica, le queda eso. Pero eso se desa desaparece, ¿no? Al, al rato desaparece. Aquí la vamos a colar en un colador fino. Recuerde que usted se lo tiene que puede poner directamente. La cortó, la punta desde la planta, la cortó y se la pone directamente. Aquí la colamos. Mire, esto, esto, esta basurita que queda acá. Esto no, no, no le gusta a algunas personas, yo le hablo por mi hija, que ella siempre tengo que hacérsela así, bien licuadita, bien filtradita. Aquí le vamos a poner miel, porque la miel tiene muchas propiedades para el cuero cabelludo, miren, qué bonito. Tengo muchos videos bonitos, me gustaría que, que me graben, pero fíjense que todavía no tengo el equipo para eso, pero al ratito. Bueno, muchos conocen las propiedades de la miel, que es humectante para darle esa vitalidad al cuero cabelludo y también al cabello seco. Eso sí se les quería decir y así se queda. Así que bonita quedó, miren. Este ya le expliqué anteriormente para cuando aquella persona es delicada y eso es lo que tiene que hacer, hacer su poquito. También le puede hacer para durarle tres días. Por, por lo menos la hace hoy, la refrigera antes de bañar se la saca para que no esté helada y se la aplica. Aquí le vamos a poner, estoy usando un aplicador que es reciclado. Yo tengo aplicadores, pero aquí estoy utilizando uno que es de reciclaje. De que lo guardé por ahí, siempre estoy guardando este cualquier uh, plástico que me sea útil para lo que yo hago uh, en el diario vivir. Y este es un aplicador cualquiera que echamos a la basura. Aquí ya estamos listos. Miren, le vamos a, a cortar el piquito porque no se le había cortado. Eh, luego usted lo va a menear así como está acá. Aquí es donde le vamos a cortar el, el piquito para agitarlo. Yo digo menear, es que las palabras nunca me salen a vez. Aquí tengo una punta de una penca de sábila. Mire, estas son de mi jardín. La corté, les voy a enseñar. También el otro paso que yo hago cuando ay, me voy a lavar el cabello, digo, yo me voy a poner un poquito de sábila y listo. Y me voy. Pero yo como les digo, eso lo hago, por ejemplo, me pongo a limpiar, eh, a hacer lo de las los quehaceres de la casa, porque aquí en la casa paso, eh, ya me voy a la, al jardín, ahí a trabajar en el huerto, a limpiar la tierra. Y aquí mírenme cómo ando, con un delantal, con mi pelo amarrado. Y luego ya estoy ahí. Y ya estoy lista para enseñarles a ustedes. Eh, aquí ando un poquito sudada, les voy a decir. Porque ya ando casi lista para irme a bañar. A así es como yo manejo mi cabello. En un moño, una cola. Eh, para protegerme lo del cabello. Casi siempre me a veces me pongo un sombrero. O me pongo una a, pañoleta. Una bandana ahí. De modo de que eh, mi cabello se proteja un poco. Pero le voy a decir el error que cometemos nosotros. Nosotros pues algunas personas es que el cabello le estamos poniendo un tinte encima de otro y otro y otro. No. Usted tiene que cortarse el cabello cada vez que lo va a pintar. Y trate de, de conseguirse, si no puede ir al salón, un pariente que se lo haga y que solamente le haga la raíz. Mire. Echamos el cabello para adelante. Este cabello mío es bastante colocho. Le podría decir es rizado, eh, no es liso, es ondulado, pero tampoco es frisado. Entonces lo que yo voy a hacer acá, les voy a dar este consejo. Es lo que yo hago en mi vida cotidiana. 
eh, usted hace todo para adelante en la cabeza y comienza a masajearse la parte donde tiene la, por ejemplo, el frente aquí, donde usted se le está cayendo el cabello, ahí se va a masajear más, pero míreme, con la punta de los dedos, como me grabo yo solita, me cuesta bastante y no tengo el audífono que tengo acá que se pone uno aquí en el pecho, ¿no? pero ya poco a poco todo vendrá, ¿no? Despacio, ahí vamos. Eh, así me va a masajear usted, mire, por el lado acá de las orejas y por todos lados usted va a hacerse ese masaje. Esa es estimulación. Estamos estimulando el cuero cabelludo para, ¿entiendes? Para que la sangre y todo eso suba. Eh, y, y nosotros tengamos ese crecimiento del cabello. Y mírenme, ahí le estoy eh, señalando que tiene que hacerse con la yema de los dedos, no con las uñas, no, no uñitas, mírenme, con las puntitas de los dedos. Y así lo va a hacer con un poquito de fuercecita, ¿eh? no tan fuerte, de modo de que usted pueda sentir que se está masajeando. Esto es lo que se hace cuando uno está en la casa haciendo el oficio, mire, está cuidando su cabello, como a mí. Bueno, ah, ah, perdón, aquí tengo un vibrador, es viejo, este trae cuatro piezas, mire, les voy a enseñar, eh, estas piezas, una, esta es para el cuerpo, mire, para masajearse cuando tiene un dolor en el cuerpo, este, este es viejo, es de la marca Wall, pero ah, ahora ya hay mejores, aquí, ah, aquí trae este, que es este para el cabello, Trae otro que es un chucito así, trae varios, trae varios y trae uno que es plano también, que es para el cuerpo y este así se lo va a masajear usted. No me le va a hacer canteado, solamente plano. Este estoy haciéndolo, si usted tiene un masajeador de esto, un vibrador, usted puede utilizarlo. Y si no, también los deditos si no tiene. Mire, tiene que hacerlo con presión para que entre. Y luego usted, que aquí ni me puede ver bien, se va a hacer el masaje allí en las partes que se le está cayendo en el cabello. Por aquí, por enfrente, más que todo las personas, la señora, los caballeros, eh, que damos pelones. Entonces acá, eh, ya me agaché un poco para que me puedan ver mejor. Acá usted le va a hacer despacio y así alrededor, dándole vuelta al, al vibrador, hacia el masajeador. Eh, así eh, movimientos lentos despacio también con mucho cariño con suavidad no fuerte recuerde que estamos tratando el cuero cabelludo aquí ya me estoy aplicando la sábila que es la que tengo con la miel aquí le estoy enseñando eh, que la, la mezcla que hice en la maquinita me entiendes que molí y que después le apliqué la miel Acá les voy a enseñar qué se hace cuando usted no tiene, este, no quiere molerlo. Bien fácil. Aquí está la penca que les enseñé, que le quité las espinas. Aquí tienen todo esto. Yo solo estoy haciéndoles, me entiende la idea. Acá yo no tengo ni que tener un reloj ni nada. Pero este reloj lo ando, les voy a decir por qué. Porque me marca lo que yo camino, los pasos que di todo el día. Por esa razón me lo compraron mis hijos para saber qué es lo que yo hago. Esto le limpia el cutis, miren, no hay mejor mascarilla que la sábila. Si tiene barrito, si tiene piel seca, lo que usted tenga. Pero le voy a dar un consejo, póngase un poquito de aceite de oliva, pero no en los ojos. Solamente en el cutis, para que, para que no se le, a veces se pone bien tiesa. Y entonces usted póngase una cremita si la siente tiesa. Puede ser una balsámico de, de estas que uno se pone en los labios. Hay unos que son unos tubos amarillos. Puede ser cualquier aceite, pero no en los ojos. Le repito de nuevo. Acá lo aplicamos en todo el cuero cabelludo. Y ya luego usted se tiene que lavar con su champú que está utilizando. Si tiene problemas de eso de caspa y todas esas cosas de problemas del cabello, trate de utilizar... Un champú para niños que diga gentil. Eso tenemos en El Salvador. Ese era uno de los que yo usaba. El champú gentil es de la marca Johnson. Ese era el que yo usaba. Vitaminas para el cabello es el biotín. Y también la remolacha. Y aquí hay otra cosa que no nos gusta que son las mollejas. Y en las redes. Y el colágeno. Sabe que el colágeno es excelente para el cabello. Y también... Eh, 
¿Qué más hay? Hay muchas vitaminas para el cabello. Hay ampolletas también. Oh, aquí les vengo a enseñar algo. Si usted, eh, como ahí solamente se aplicó la penca, entonces usted viene y se va a poner un poquito de miel en la punta de los dedos y luego ya se lo aplica de último ahí en esas partecitas delicadas que tenemos que los arde y los pica y todo bueno eso esto ha sido todo por esta recetita o video gracias a todos por ver mis videos sus lindos comentarios hasta luego